Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con un tag, creo que es un tag, es el de maquillarme sin espejo y nada, voy a enseñaros que no tengo ningún espejo alrededor ni nada y le daré la vuelta a la, a la pantallita de la cámara para no ver nada, os voy a enseñar que no hay ningún espejo ni nada, solo está el portátil y las cositas que voy a utilizar para maquillarme, así que nada, voy a enfocar esto un poco ahí y bueno pues nada giro la pantallita de la cámara y si queréis ver el menudo desastre que puedo hacer pues quedaros a ver el vídeo bien para empezar voy a desmaquillarme el rostro esto va a ser un poco difícil pero bueno voy a usar una toallita porque tampoco quiero usar muchos productos a ver si me voy a meter algo en el ojo y, y la vamos a liar voy a intentar hacerlo rapidito para que no se haga muy largo, pero ya os digo que esto es un poco difícil y raro. No sé ni dónde mirar. Bueno, va. Ahora voy a poner la crema hidratante. Espero esparcirla bien. Ahí está. Y ahora en los labios voy a aplicar mmm, Nutraban, que es como el Letiban, pero bueno, otra marca. Y este en concreto no se pone con el dedo, sino directamente con el aplicador. Es más cremoso. Ahora voy a pasar a los ojos, bueno no sí voy a pasar primero a los ojos no sé ni por dónde empezar, me quitan el espejo y me lo quitan todo, voy a poner una prebase, esta es la de Avon voy a poner un ojo subo hasta arriba y los restos los llevo por el ras de pestañas voy a hacer un maquillaje bastante completo, no lo voy a hacer súper sencillo porque si no es muy fácil que quede bien y bueno pues estamos aquí para reírnos un rato y ver qué maravillas se pueden hacer sin espejo entonces bueno lo dejo así Muy espero bien. que se esté vale ya he aplicado la prebase ahora lo que voy a aplicar es una sombra en crema esta de aquí es de Catrice y la voy a aplicar solo por el párpado móvil La verdad que con el dedo me manejo mejor que con las brochas ya que no puedo mirar. Madre mía, qué desastre va a salir aquí. Bueno, yo creo que así está bien, más o menos. Y vale, eh, ahora voy a poner en el rostro, ya que ya me ha servido bien toda la crema hidratante, la prebase para rostro de Avon. Y así ya va... Va dejando la textura. Cojo un poquito y la pongo por aquí, un poquito en la frente, nariz y barbilla. Y ahora ya la difumino. No la pongo por todo el rostro porque no es necesario. Solo en las zonas más conflictivas. Ya os digo, voy a hacer el maquillaje completo, aunque yo a veces no me haga el contorno, el iluminador o las prebases. Bueno, ahora lo voy a hacer todo. Bien, ahora voy a aplicar la sombra de ojos y voy a poner esta de aquí, que es de Deli Plus. Es esta de aquí y voy a coger, <coughs> perdón, como estoy el cosito, este pincelito de aquí, de pelo de pony de Deli Plus. Y la voy a aplicar por lo que es el párpado móvil. encima de la sombrita en crema que he puesto antes y voy a intentar difuminar un poco al borde no sé ni cómo lo estaré haciendo bueno yo creo que así está bien y ahora el otro ojo uy que me lo meto Y 
he de decir que no he practicado ni nada directamente como está saliendo intento difuminar por aquí ya ver. bueno yo creo que así está bien bien eh, ahora lo que voy a hacer va a ser marcar la cuenca y para ello voy a utilizar esta sombra de Kiko marrón a ver qué tal va y como brochita voy a usar la E25 de Sigma voy a coger un poquito con la puntita y voy a intentar marcar lo que es la cuenca sola. un poquito luego ya haré un delineado y ahora el otro ojo si sí, es difícil que me salga igual con bueno voy a poner un poco más con espejo <risas> madre mía sin espejo bueno espero que lo estéis viendo bien y ahora con el pincelito de antes voy a intentar difuminar un poco el, el corte que pueda quedar si hay corte que no tengo ni idea bueno yo creo que así estará bien eh, ahora voy a iluminar el arco de la ceja Ostras, le acabo de meter todo el dedo a mi sombrita de Catriz No sé si lo apreciáis Eso por no ver <risa> Y bueno, pues con este pincelito cojo y voy a iluminar el arco de la ceja No sé dónde mirar, os lo juro Ahora voy a coger esta sombrita otra vez, la que he puesto en todo el párpado móvil y con un pincelito plano voy a poner un poco en la zona de lagrimal y arras de pestañas inferiores. Mira en el otro ojo. Uy, se me pinto la nariz. Ahí. Es súper complicado esto, ¿eh? Creo que me han tragado dentro del ojo, pero bueno, vale. Y ahora con esta marroncita voy a poner un poquito en el final, pero poquito porque luego quiero poner negro. Qué desastre seguro. Bueno, voy a dar otro ojo. Más o menos. Vale. Ahora vamos a hacer el delineado este ojo me ha entrado porque me pica un montón pero no pasa para el delineado voy a usar esta brochita de aquí y bueno voy a usar el de Essence y esto va a ser súper complicado pero vale podía haber usado una sombra pero lo voy a hacer complicado pero como no sé tampoco no sé ni si me pinta Uy, madre mía. Voy a hacerlo así, sin rabito y sin nada. No sé, yo lo intento. Algunas chicas lo hacen así, con colores suaves, sin delineado ni nada, pero yo creo que esto tiene un poco más gracia si lo hacemos usando de todo. Y aquí no sé ni si llega el lagrimal. Yo no veo nada Para terminar de rematarlo Le voy a echar un poco de sombra negra encima Porque siempre lo matifico Y así pues hoy Y si la cago más Pues la cago más Y si la arreglo pues mira eso que me llevo Ya el otro ojo Yo no sé por qué creo que me estoy echando poca cantidad de todo, pero bueno. Y ahora voy a hacerlo a ras de pestañas inferiores. Y 
Creo que me estoy haciendo unas ojeras que dan miedo, pero vale, da igual. Voy a pintar la línea de agua con el Long Lasting de Kiko. Me habré pintado la pupila entera, seguro <risa> No veo nada Vale Rizo pestañas Aplico máscara Qué difícil es esto, por Dios. Seguro que me estoy pintando entero el párpado. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Voy a aplicar ahora el corrector, un poquito del supracolor de Criolan. Seguramente no lo difumine bien porque es súper difícil que no se me note de normal Y ahora con todo lo que llevo puesto, pues menos Bueno, ahora lo mismo, voy a la base Voy a usar la de Deli Plus y la F80 de Sigma Voy a aplicar poquita Y voy a ir haciéndolo poco a poco Pero quede bastante bien la base que creo que es de lo más fácil y más poniendo poca cantidad hay más posibilidades de que quede bien vamos al otro lado voy a echar un poco más que esta base es muy líquida voy a intentar que no queden cortes un desastre en los ojos eso sí ha sido la vez que más rápido me estoy maquillando porque como no veo si lo hago bien o mal no rectifico nada bueno vale yo creo que así está bien bien difuminada y de todo ahora voy a aplicar el corrector normal el otro era el, el que pongo abajo siempre y voy a utilizar este de Maybelline que lo malo de este va a ser el difuminarlo pero vale vamos a intentarlo con la brochita de Real Techniques a toquecitos y por aquí abajo ya arrastro vale, yo creo que así está bien ahora voy a aplicar los polvos por todo el rostro estos de aquí de Catrice Me los acabo de meter en el ojo Bueno así. Tampoco creo que se haga la calle así Ay, me pica Este ojo me pica un montón, algo me ha entrado Vale, voy a contornear el rostro con los polvos de Delitus 03 Terracota. Llevan espejo, pero yo no lo voy a mirar para que confiéis en mí.
Ahora voy a poner el colorete, voy a utilizar el Frat Boy de Devan. Si lo saco hoy. También lleva espejito, pero yo lo tapo. A ver si lo puedo coger. Pero no pone mucha cantidad. Y no parece el Heidi. De normal me tiro un rato ahí difuminando el colorete, pero es que ahora como no veo la cantidad que hay, pues no sé si difuminar más o menos. Bueno, pues así y ya está. Lo guardamos. Y ahora el iluminador, que casi nunca me he hecho, pero hoy hay que ponerse de todo. <ríe> ¡Qué vergüenza! No vean este vídeo para aprender cómo maquillarse. Bueno, también lleva espejo de este, pero yo lo quito y con este pincelito lo aplico. Aquí, un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí en el arco de cupido y en la frente. Así. Vale. Ya lo tengo. Me falta eh, rellenar las cejas. Que va a ser algo un poco complicado porque no las veo. Pero vale. Solo voy a hacer la parte de delante que es donde más huequitos tengo. Por aquí tengo un hueco también, pero... No sé exactamente dónde, bueno, da igual, así Las peino un poco porque seguramente me pinta media cara O no me he pintado nada Voy a aplicar el fijador de cejas de Kiko Espera, creo que no sé dónde tengo la ceja Y creo que solo me queda el labial Efectivamente como labial voy a utilizar este de aquí de Bell, que es el número 06 Loto. Llevaba aplicado el bálsamo, pero bueno, no pasa nada porque estos son muy secos. Y bueno... Pues así quedaría el look, voy a coger el espejo para verme Bueno, no ha quedado tan mal Yo creo que puedo salir así a la calle Os voy a hacer un zoom para que lo veáis Lo que es la cuenca no se nota mucho marcada El brillo lo tengo hasta aquí arriba Pero bueno, lo que es el delineado Podría haber sido peor Sin rabia ni nada, aquí me he pintado todo esto negro El colorete ya es un demasiado suave Pero... Bueno, que no está tan mal Me esperaba algo mucho peor Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis, manitas arriba Os espero en todas las redes sociales Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao